ஆளுநர் மாளிகையில் நீ பாலியல் தொழில் செய்தாய் உங்களில் எவண்டா யோக்கியன் நீங்கள் என்ன குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்தவர்களா பேசுகிறான் ஹெச் ராஜா அவன் வாய் திறந்தாலே கூவம் தான் வரும் எதுக்கு பேசுகிற நீ நாயாக குறைத்தாலும் அந்த நாய்கள் உனக்கு எதுவும் தராது நான் கேட்க அரசியல் பேசு எதுடா தேச பக்தி உன்ன போல நாடகம் நடிக்கிறதா நாங்க வாரிசு அரசியல சொல்றோமா அதுவா இப்ப இந்தியாவில் பிரச்சனை ஏன் வாரிசு அரசியலை பற்றி திரும்ப திரும்ப பேசுறீங்க நாஞ்சில் சம்பத்தி எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கான் நாளைக்கு அரசியலுக்கு வரணும் முடிவெடுத்தா நான் இருக்கிற கட்சி வாரதில் இல்லை என்ன ஆச்சரியம் இருக்கு உனக்கு வாரிசு இல்லைங்கிறதுக்காக நாங்கள் என்ன அதுக்கு உதவியாக செய்ய முடியணும் உங்ககிட்ட வாரிசு இல்லை கர்நாடக முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை யாருடா அவன் அப்பன் பேர் என்ன அந்த நாள் முதலமைச்சர் எஸ் ஆர் பொம்மை எடியூரப்பா மகனுக்கு என்னடா பொறுப்பு மெம்பர் ஆஃப் பார்லமெண்ட் யார்ட்ட வாரிசு பற்றி பேசுற பங்கஜ் சிங் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிஜேபி கட்சியினுடைய துணைத் தலைவர் யார இந்தியாவின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மகன்கு தெரியாது தமிழ்நாட்டில் நீ நாலு தொகுதி ஜெயிச்சா நீ ஜெயிச்சதா அடிமைகள் ஆதரவு தந்ததால் கரையறினீர்கள் நான் பிஜேபி கட்சியின் தேசிய தலைவர் அண்ணாமலைக்கு புதுக்கோட்டையில் அறைகுவல் விடுகிறேன் உங்களுக்கு ஆண்மையும் அரசியல் பலமும் இருந்தால் நாலு தொகுதிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இடைத்தேர்தலுக்கு தயாரா நாங்க சொத்து சேர்த்துட்டோமா தொழில் செய்து சொத்து சேர்க்கலாம் சொத்து சேர்க்கப்படாது இருக்கா இன்னைக்கு அத்தானிக்கு நீங்க இசட் பாதுகாப்பு கொடுத்திருக்கீங்களே எதுக்கு நேற்றுக்கு ஸ்டாலின் நிறுவி பாராட்டு சவால் விட்டிருக்கிறியே இலவசங்கள் கொடுத்தால் ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடையுமா ஸ்டாலின் நிரூபிக்க தயாரான்னு கேட்கிறியே உங்களுடைய அந்த புறம் என்ன நடக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் உங்களில் எவண்டா யோக்கியமானவன் என் டி திவாரி தெரியுமா உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தவன் அந்த தகுதியினாலேயே ஆந்திராவில் கவர்னராக இருந்தவன் வயது என்ன தெரியுமா எண்பத்தி நாலு ஒரு செய்தியாளர் ஆளுநர் மாளிகைக்குள் போகிறார் அவன் ஆறு பெண்களோடு நிர்வாணமாக கிடக்கிறான் எண்பத்தி நாலு வயது இதுதான் உங்க கட்சி யோகியதை இதுவரைக்கும் சொல்லியிருக்கோமா எனக்கு அந்த நாளில் இருந்து கவர்னர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறது தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்வன் சண்முகநாதன் ஞாபகம் இருக்கிறதா மேகாலயா கவர்னர் என்ன செய்தாய் ஆளுநர் மாளிகையில் நீ பாலியல் தொழில் செய்தாய் உங்களில் எவண்டா யோக்கியன் நீங்கள் என்ன குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்தவர்களா பேசுகிறான் ஹெச் ராஜா அவன் வாய் திறந்தாலே கூவம் தான் வரும் எதுக்கு பேசுகிற நீ நாயாக குறைத்தாலும் அந்த நாய்கள் உனக்கு எதுவும் தராது நான் கேட்க அரசியல் பேசு உன் அமைப்பில் எவனாவது தேசபக்தர் இருந்தா சொல்லுடா சொல்லு தேசிய கூடிய ஏத்துறான் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல என்னுடைய கிராம மணலிக்கரை அஞ்சல்ல போஸ்ட்மேன் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு தேசிய கூடியோட வர்றார் நான் வீட்டில் தேசிய கூடிய ஏற்ற வேண்டும் என்று நான் கருதவில்லை தேசிய கொடி என்னுடைய வீட்டில் ஏற்றித்தான் நான் தேசபக்தன் என்று காட்டிக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமையில் நான் இல்லை போஸ்ட்மெண்ட்டை என்ன கொடி கொண்டு வந்து இல்லை விற்க சொல்லியிருக்காங்க நூறு கொடி யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க நீங்களாவது வாங்கினா நாஞ்சில் சம்பத்து வாங்கினார்னு சொல்லி ஒரு நாற்பது பேர்கிட்ட கையெழுச்சிருவேங்க நான் நான் வாங்கினேன் 
தேசிய கொடியை ஏத்த சொன்னா தேசபக்தி வந்துருமா போஸ்ட் ஆபீஸ்ல கொடுத்து கொடிவிக்கிற நிலைமையடா தேசபக்தி நாங்கள் என்ன தேசத்திற்கு விரோதமானவர்களா இந்த தேசிய கொடியை கண்டுபிடித்து ஏற்றிய காலத்தில் நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் என்ன சொன்ன நீ டெனிகிரேஷன் ஆஃப் த ட்ரீ கலர் அண்ட் ஈவ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்டாக குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆர் எஸ் எஸ் சொன்னது இது ஆர் எஸ் எஸ் வாஸ் ரூத்லெஸ் இன் கண்டமிங் த நேஷனல் ட்ரீ கலர்ட் பிளாக் which symbolizes the heroic freedom struggled for an inclusive india the moonru vannam irukirade idu amangalamanadu the three number amangalamanadu inda vannathai naangal yerka mudiyad on the eve of independence the rss mouthpiece the organizer in its issue dated august 14th 1947 rejected this choice in followed harsh world and august 15 sudadam kedaithal august 14 ipdi organizer la eludna ayokki payilgal dhaan ipa desa bhakti avanukku pudingittu varudhaan un amaipila evanavu desa bhakti irundha solluda solle நீ தேசத்திற்கான விடுதலை போராட்டம் நடந்த காலத்தில் இந்த தேசத்தை காட்டி கொடுத்தவன் வீர சவர்கா பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்துடன் மன்னிப்பு கேட்டவன் மன்னிப்பு கேட்டு எழுதிய கடிதம் இன்னும் ஈசியத்தில் இருக்கிறது நாளைக்கு புதுக்கோட்டையில் கொண்டு வாசிச்சு காமிக்கிறேன் காட்டி கொடுத்தவர்கள் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் காலில் விழுந்தவர்கள் எப்படியாவது காலம் தள்ளினால் போதும் என்று இந்த தேசத்தினுடைய ஒற்றுமையை விரும்பாத ஒரு கூட்டம் எல்லா தவறுகளையும் செய்துவிட்டு இன்றைக்கு நாட்டு மக்கள் கொதிப்பில் கோபத்தில் கொந்தளிப்பில் ஆத்திரத்தில் அடங்காத சினத்தில் இருக்கிற வேளையில் நாட்டு மக்களை டைவெர்ட் பண்ணுறான் திசை திருப்பதற்கு தேசிய குடியேற்றம் இதுவா தேசபக்தி எங்கள் தேசபக்தி எங்களுக்கு நீ சொல்லி தரியா நான் கேட்கிற இந்த நாட்டில் வள்ளல் வாவுசியின் பெயரால் மருதிருவர் பெயரால் ராணி வேலுநாச்சியார் பெயரால் யுக கவிஞன் பாரதியின் பெயரால் எனவரி திங்கள் இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு தினத்திற்கு அலங்கார ஊர்தி அனுப்புவதற்கு அண்ணன் ஸ்டாலின் தலைமையில் இருக்கிற தமிழக அரசு முடிவெடுத்த பொழுது அந்த அலங்கார ஊர்தியை அனுமதித்தீர்களா நீ தேசபக்தி பற்றி பேசலாமடா யார் வேலுநாச்சியா ஒரு கால் நூற்றாண்டு காலம் கொள்ளை குடிவிரிக்க வந்த வெள்ளை ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து வாழந்தி போராடியவள் கார பேர் என்னும் காளையார் கோவிலில் காதல் கடவன் முத்துவிடுகிறாதன் கொலை செய்யப்பட்டான் என்ற ஈர செய்தி கேட்டு அவிழ்ந்த குந்தலோ கூந்தலோடும் ஆறாத துயரத்தோடும் கோவிலுக்குள் வந்து வெட்டுண்டு விழுந்து கிடக்கிற கடவனின் மேனில் படிந்த இரத்தத்தை எடுத்து நெற்றியில் வைத்துக் கொண்டு ஒரு வாழ் எடுத்துக்கொண்டு அவள் அன்றைக்கு திண்டுக்கல்லுக்கருகில் விருப்பாட்சிக்கு நடந்தே சென்றாள் எங்கள் ராணி வேலுநாச்சியார் நாலாயிரம் வீரர்களை கொடுத்தான் திப்பு சுல்தான் நாலாயிரம் வீரர்களோடு புறப்பட்டு மண்ணெல்லாம் வீரம் பேசும் மலரெல்லாம் தமிழாய் நாறும் பெண்ணெல்லாம் புலியாய் சீரும் சிவகங்கைக்கு மீண்டு வந்து ஒரு கால் நூற்றாண்டு காலம் இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்காக ஒரு சமரை நடத்தியது மட்டுமல்ல எட்டு மொழிகளில் பேசுகிற ஆற்றல் பெற்று பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் உறக்கத்தை கலைத்தவள் எங்கள் ராணி வேலுநாச்சியார் அவளுக்கு உறுதிய குடியரசு தின விழா அங்கீகரித்தீர்களா புதுக்கோட்டை மக்களுக்கு என்ன ஒண்ணும் புரியாதா பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் சிவகங்கை அரண்மனையில் இந்த நாட்டை சுடுகாடாக்க அவர்கள் நினைத்த பொழுது ஆயுதங்களை அடுக்கி வைத்திருந்தார்கள் 
இவே பீலி அணிந்து மாலை சுட்டி அப்படின்னு பாடுவாளே ஒவ்வை கல்வி அதிகமானுடைய தொண்டைமானுடைய உலைக்களத்தில் இருக்கிற ஆயுதங்களை ஆயுதங்களை பிரிட்டிஷ்காரன் சிவகங்கை அரண்மனையில் வைத்திருந்த பொழுது உடம்பு முழுது எண்ணெய் பூசிக்கொண்டு வேலு நாச்சியாருக்கு சேவை செய்த எங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தை பிறந்த குயிலி ஆயுத கிடங்குக்குள் வெடிக்குண்ட வீசி தன்னுயிரை காணிக்க தந்தாலே உங்க வரலாற்று என்னைக்காவது சொல்லி இருக்கிறீங்களாடா குயிலிய தெரியுமா உங்களுக்கு சொன்னீங்களா இந்தியாவின் விடுதலைக்கு காந்தி போராடினார் தன்னுடைய தாய்மொழியாம் குஜராத்தி மொழியில் சுயசிரிதம் எழுதி கொண்டு வெளியே வந்தார் இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்கு திலகர் போராடினார் அவருக்கு பேரில் தான் அந்த திடல் கீதா ரகசியம் என்று புத்தகத்தை எழுதி கொண்டு வெளியே வந்தார் 